సో హాయ్ గైస్ నా పేరు ఈశ్వర్ మీరు చూస్తున్నారు ఈశ్వర్ పాన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో గైస్ మీ ఫోన్లో కూడా ఇలాంటి ఎర్ర అనేది వస్తుందా బట్ అర్నింగ్ ఆన్ వైఫై స్కానింగ్స్ యాప్స్ సర్వీసెస్ కెన్ స్కాన్ ఫర్ వైఫై నెట్వర్క్స్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఈవెన్ మెన్ వైఫై ఈజ్ ఆఫ్ సో ఇలాంటి ఎర్ర మీరు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారా సో అయితే ఇంకా లైట్ చేయండి ఈ వీడియో మీరు అందరూ ఎన్ని వరకు వాచ్ చేయండి సో దట్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఇలా రావడానికి ఉన్నటువంటి రీజన్స్ అండ్ దీని యొక్క సొల్యూషన్ అనేది చెప్తాను సో స్టేట్ యూన్ అండ్ ఈ వీడియో మీ తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ మీ రిలేటివ్స్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి అందరికీ షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఎర్రర్ ఎవరికన్నా రావచ్చు అండ్ ఇది రావడం వల్ల ఇబ్బందులు ఏమి వస్తాయి అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను సో దాట్ వాళ్ళ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ లైఫ్ని మీరు సేవ్ చేసుకున్నట్లు అవుతారు సో ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో దీనివల్ల వచ్చేటువంటి డిఫెక్ట్స్ ఏంటంటే వైఫై అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అలా అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి రీస్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఒక్కసారి మాత్రమే మనకి వైఫై అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఆన్ అవుతుంది అనమాట మిగతా టైం అంతా ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోవడం ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిఫెక్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ అనేది దారుణంగా పాడైపోద్ది అండ్ ప్రాసెసర్ కూడా పాడైపోద్ది సో ఇవి గైస్ దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఈ ఎర్ర రావడం వల్ల సో ఈ ఎర్ర నుంచి మీ ఫోన్ని సేవ్ చేసుకుంటారు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇంకా వెయిట్ చేయకుండా ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి అండ్ ఈ ఎర్ర ఎందుకు వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ మీరు మీ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ని ఎవరో ఒకరు హ్యాక్ చేసినప్పుడు లేకపోతే మీ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ నుంచి ఏదో ఒక సర్వర్స్ని హ్యాక్ చేసినప్పుడు ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే లొకేషన్ సెట్టింగ్స్ అనేవి మారినప్పుడు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వైఫైలో అడ్వాంటేజ్ అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ మార్చినప్పుడు ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు మెయిన్ రీజన్స్ అనమాట ఈ ఎర్ర రావడానికి సో నాకు తెలిసినవి అయితే ఈ నాలుగు ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉంటే ఫ్యూదర్ వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ నాలుగిటి నుంచి మనం ఈ ఎర్రర్ని ఎలా పోగొడతాం సో ఫస్ట్ వన్ మీరు ఎవరితో ఉన్న హ్యాక్ అవ్వినట్లయితే పోనీ ఆ డౌట్ వచ్చి ఈ ఎర్ర వచ్చినట్లయితే ఎమ్మటే మీ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ని కంప్యూటర్లో మీ యొక్క ఫోన్ ఒకవేళ నాది వివో ఫోన్ నాను సో వివో డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి నా ఫోన్ మోడల్లోకి అక్కడ నా ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా శాంసంగ్ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ శాంసంగ్ డాట్ కామ్ రెడ్మీ అయితే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎంఐ డాట్ కామ్ అలా దేనికి దానికే ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనేది ఉంటుంది సో ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క ఫోన్ యొక్క కీస్ కానీ లేని కొని కొని అయితే ఫ్రీగానే వస్తాయి అనమాట మనకి ఆండ్రాయిడ్ సో దాంట్లో నుంచి టీడబ్ల్యూఆర్పి చేసుకుని మీకు కొత్త ఆండ్రాయిడ్ని చేసుకోండి సో దట్ మీకు ఆ వైరస్ ఫైల్ ఉంటుంది చూసారా అంటే ఒకరు మనం హ్యాక్ చేయాలంటే ఒక వైరస్ ఫైల్ అనేది మనకు పంపించాలి సో ఆ వైరస్ ఫైల్ అనేది రిమూవ్ అనేది అయిద్ది అనమాట ఇంకో విషయం మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు వైప్ డేటా కానీ బ్యాకప్ రీస్టోరింగ్ కానీ రీసెట్టింగ్ కానీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే బ్యాకప్ మాత్రం చేయకూడదు ఎందుకంటే బ్యాకప్ చేసినప్పుడు డేటాతో పాటు వైరస్ కూడా వచ్చేసింది ఇదివరకు మన హ్యాకర్స్ ఏంటంటే అంత టెక్నాలజీ ఐ మీన్ అంత కోడింగ్ అనేది ఉండకపోవడం వల్ల మనము వైప్ చేస్తే రీస్టోర్ చేసినప్పుడు వచ్చేది కాదు కానీ ఇప్పుడు కోడ్స్ అనేవి బాగా డెవలప్ అయిపోయినాయి మీరు వన్స్ బ్యాకప్ నొక్కారు అంటే వైరస్ ఫైల్ కూడా వెనక్కి వచ్చేసింది సో మీరు ఇంత కష్టపడి వైప్ డేటా చేసినా కూడా మీకు యూజ్ అనేది ఉండదు సో అందుకని ఈ విషయం అనేది ఇంత ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను సో తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మీరు ఏదైనా సర్వర్ని హ్యాక్ చేస్తూ మీ వైఫైని హైడ్ చేసుకోకపోతే దొరికారా అప్పుడు ఇలాంటి ఎర్ర వచ్చింది సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు మీ యొక్క ఫోన్ని రీసెట్ చేయండి రీసెట్ చేసిన తర్వాత వైప్ డేటా చేయండి ఎందుకంటే రీసెట్ చేసినప్పుడు వైఫై సెట్టింగ్స్ మారిపోయి దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ అనేది చేంజ్ అయింది సో దానివల్ల మీ యొక్క వైఫై మీ ఫోన్ డివైస్ని ఒక ఎంటీ ఇన్కంప్లీట్ కేసు కింద పక్కన వదిలేసింది ఇది మీకు ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే లొకేషన్ చేంజ్ సో లొకేషన్ చేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఓకే అంటుంది నా ఎర్ర తీసేసి చూపిస్తాను లొకేషన్ చేంజ్ అయినప్పుడు కింద జీపీఎస్ అన్న ఓకే లేని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి జీపీఎస్ అని క్లిక్ చేయండి లేదంటే లొకేషన్ ఇక్కడ లొకేషన్లో నాకు డివైజెస్ ఓన్లీ అని ఉంది కొంతమందికి ఏంటంటే హై యాక్యురసీ అని ఉండడం అనేది జరుగుద్ది సో మీరు హై యాక్యురసీ కానీ బ్యాటరీ సేవింగ్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఓన్లీ డివైస్ ఓన్లీ అనేది మాత్రమే సెట్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అక్కడండి ఇక్కడ డివైస్
అది మీరు ఆపేశారు అనుకోండి గూగుల్ అనేది ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా అడుగుతూ ఉంటుంది మనకి రైట్స్ ఇవ్వండి మేము ఇలా మీది వాచ్ చేయాలి ట్రేస్ చేయాలి ట్రాకింగ్ ఇవన్నీ గూగుల్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తుంది అది మనకి చాలా వైరల్ వైరల్ అయిన టైమ్స్ కూడా ఉన్నాయి గూగుల్ మనం చూస్తుంది అని చెప్పడానికి సో అందుకని ఓన్లీ డివైస్ ఓన్లీ అంటే ఆటోమేటిక్ జీపీఎస్ అంటే దీనికి నాకు నెట్వర్క్ పని ఉండదు సో వైఫై ఇవేమీ అక్కర్లేదు అంటే మనకు దొరికే నెట్టే కూతంత ఒకవేళ జియో ఎక్కువ ఇచ్చినా కానీ అది మనకు సరిపోదు అనుకోండి సో మన నెట్ పర్ఫార్మెన్స్ మన ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ అన్నీ సేవ్ చేసుకోవడానికి జీపీఎస్ అనేది ఒకటి ఉంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ రీజన్ ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క వైఫైలో సెట్టింగ్ మార్చడం సో వైఫైలోకి వెళ్ళి వైఫై ఆన్ చేయండి మీ కింద అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ వస్తాయి సో ఇమీడియట్గా అడ్వాన్స్డ్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసి నెట్వర్క్ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ స్కానింగ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఈ రెండింటిని ఆఫ్ చేసేయండి ఒకవేళ ఖచ్చితంగా ఆన్లోనే ఉంటాయి ఎర్ర వచ్చింది అంటే ఒకవేళ మీరు హ్యాక్ అవ్వలేదు మీరు ఎవరిని హ్యాక్ చేయలేదు అండ్ లొకేషన్ మారలేదు అనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట మీకు ఎర్రర్ సో ఎమ్మటే వెళ్ళి ఇవి రెండు ఆఫ్ చేయండి ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత మీరు బ్యాక్ వచ్చేసేసేయండి మీ ఫోన్ని రీస్టార్ట్ చేయండి రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ ఎర్ర అనేది రాదు సో ఇది కేసు ఈ వీడియో సో ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ టాపిక్ అనేది క్లియర్గా దీని యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ ఎందుకు వస్తుంది అండ్ ఎలా దాన్ని సోల్వ్ చేయాలి అనేది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో మీ అందరు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క అభిప్రాయం నాకు తెలపండి అండ్ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నా ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ కనుక అవుతే రెండ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఈ వీడియో కిందే ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేటప్పుడు బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేశారంటే నేను ఎప్పుడు ఎటువంటి ఐ మీన్ ఇలాంటి ఒక మంచి టెక్నికల్ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఎటువంటి వీడియో తీసినా కానీ మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ సో మీరు కనుక ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే ఈజీగా దాన్ని ఓవర్కమ్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ సైన్ అవుట్ విత్ ఎ పీస్ఫుల్ కా